వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు నాతో పాటు ఉన్నారు స్టోరీ టెల్లర్ సాంస్కృత టీచర్ రమగారు నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు ఇప్పుడు చూసుకుంటే నిజం చెప్పాలంటే మనం మాట్లాడేదానికి అంటే కనెక్షన్ అది ఎంతవరకు ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ ఒకప్పుడైతే జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి అమ్మమ్మ నాయనమ్మలు తాతయ్యలు మేనత్తలు పెద్దమ్మలు మొత్తం కలిసి ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు చూసుకుంటే అలా లేదు వైఫ్ హస్బెండ్ అండ్ ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఇద్దరు లేదంటే ఒకళ్ళు కానీ ఊళ్ళల్లో ఉంటారు కదా మన తాలూకు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు జనరల్గా మనం పిల్లల ముందు ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే వాళ్ళు అలా చేశారు ఆ ముసలోళ్ళు ఇలా చేశారు లేకపోతే వీళ్ళు ఇలా బిహేవ్ చేస్తారు మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం పిల్లల ముందే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పిల్లల మీద పడుతుంది కదా ఇవంటే నేను కొన్ని చోట్ల గమనించాను అనమాట ఇలాంటి విషయాలని మనం పిల్లల ముందు మన అమ్మ నాన్నలనో లేకపోతే మన అత్తయ్య మామయ్యలో మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటే పిల్లలు గమనిస్తారు రేపటి రోజున మళ్ళీ అది మనకి రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా సో పిల్లల ముందు పెద్దవాళ్ళ గురించి మనం ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మూడు జనరేషన్లు అటు మన పెద్దవాళ్ళు అంటే మన అమ్మ నాన్న లేకుంటే మన అత్తయ్య మామయ్య మనం మన పిల్లలు వా ఈ రెండు జనరేషన్లకి మధ్యలో మనం ఉన్నాం సో మనం ఏ విధంగా ఉండాలంటారు పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలంటే పిల్లలకి నేర్పించాలని మీ ఉద్దేశం కదా ముందు మనం నేర్చుకోవాలి కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా మీరు ఎప్పుడు చెప్పే మాట పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలంటే ఇప్పుడు చూడండి తాత బొచ్చి తరతరాలంటారు ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు విన్నాను ఈ తాతని మనం ఏం చేస్తామో రేపొద్దున మనం అదే దాన్నే తీసుకుంటాం అంతే ఇప్పుడు నీకు గౌరవం కావాలంటే నువ్వు గౌరవించాలి మొదట నువ్వు చేయనిది నీ తర్వాత తరం నుంచి మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం చూడండి జయ మొక్కలకి నీళ్ళు పోస్తే పువ్వులు పూస్తాయి పోయకపోతాయి వాడిపోతాయి ఇంకేముంది తర్వాత ఇక చెట్టే లేదు అక్కడ కదా ఇప్పుడు మనం కలకాలం ఉండాలి మనకి గౌరవం లభించాలి మన తాలూకు ఆత్మ సమ్మానం మనతో ఉండాలంటే మన పైన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటిదే ఉందనే సంగతి మనం గుర్తించాలి పిల్లల్ని గుర్తించేలాగా చేయాలి మొట్టమొదట పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళని కేవలంగా ముసలాళ్ళు అని అంటాం మానేయాలి అసలు అది మంచి పదమే కాదు నిజానికి ఆ ముసలాళ్ళు మాట ఎందుకు వినలేదు ఎప్పుడు వింటాను నేను చాలా తరచుగా ఎవరైనైనా ముసలిది అలాంటి పదం వింటే నాకు చాలా కష్టంతో వస్తుంది ఎలా అంటారు అంత మాట మన అమ్మనో నాయనమ్మను ముసలిదనేస్తామా నాకు చాలా కష్టం చేయ నాకు నచ్చదు ఎవరైనా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళ ముసలాళ్ళు అని పదం నేను వాడను నాకు ఎవరైనా వాడిన అవమానకరంగా అనిపిస్తుంది అంటే మన భాషని బట్టి కూడా ఉంటుంది గ్రామ్యాలు ఉంటాయి కొన్ని పల్లెటూళ్ళలో అలాంటి పదాలు వాడతారు సిటీలలో వాడితే ఎలాగా అదొక చులకన భావం చులకన వెంటనే ఈ పెద్దవాడికి వీళ్ళు ఏ గౌరవము గౌరవము ఇవ్వలేదు అని అనిపించే నా మటుకు నా ఉద్దేశం అలాంటిది నేను నాకు నచ్చదు ఎవరిని ముసలాళ్ళు అంటాగా నేను అంటాను అనే మాట నాకు అసలు ఆ వర్డే నాకు నచ్చుబాటు కాదు ముసలితనం ఎవరికి వస్తుంది చేతక అని వాళ్ళకి వస్తుంది ఏది చేతక అంతనం మనకి ఏ పని చేత కాకపోతే అది ముసలితనం ఎంతో కొంత పని చేయగలిగి ఎంతో కొంత మంచి మాట చెప్పగలిగి ఉంటే వాళ్ళకి ముసలితనం రాలేదనే అర్థం ముసలితనం అంటే పూర్తిగా డిజబిలిటీ వాళ్ళ మంచా నుండి నోరు వాయి కదలదు ఏమి ఎవరితోటైనా చేయించుకోవాల్సి వస్తే పోని వాళ్ళని గురించి చులకనగా మాట్లాడిన ఒక సందర్భంలో అయ్యో పెద్దవాళ్ళని ఇలా అనేస్తున్నారే అనిపిస్తుంది కానీ కొంత మటుకు ఓకే అంతేగాని శుభ్రంగా తిని తిరిగి ఆ వంట చేసి పెట్టి వీళ్ళకి నీళ్ళు పోసి అన్ని చేసి నా అమ్మమ్మల్ని నాయనమ్మల్ని కూడా ముసలిదనేస్తారా అలా ఎలా అంటాం ఇప్పుడు నువ్వు అంటావు మీ నాయనమ్మని రేపు నువ్వు నువ్వు అవ్వ బా నాయనమ్మ అవుతాం కదా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అవుతాం కదా ఇది వాళ్ళు ఇంతే ఉన్న పిల్లాడు పెరిగి పెరిగి పెద్దవాడు అవుతాడు వాడు పెరిగితే అమ్మలు పెరగడం మానేస్తారా పిల్లాడికి పాతికేళ్ళు వస్తే తల్లికి యాభై ఏళ్ళు రావా తర్వాత ఇంకో పాతికేళ్ళు రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సింపుల్గానే అయిపోతుంది ఇప్పుడు వృద్ధుల్ని గౌరవించాలి అంటే జయ మనకి తెలియని చాలా విషయాలని పెద్దవాళ్ళు తెలుసుకుని ఉండగలుగుతారు ఇప్పుడు మనం ఒక అమ్మాయి ఒక ఇరవై పాతికేళ్ళ అమ్మాయికి ఒక పాప పుట్టింది పిల్ల ఏడుస్తుంది దగ్గుతుంది తొమ్ముతుంది సడన్గా వామిట్ చేసేస్తుంది మోషన్స్ అయిపోతాయి దేనివల్ల అవుతున్నాయో ఈ అమ్మాయికి తెలియదు ఎందుకంటే ఇది పిల్లల్ని పెంచే విద్య నేర్చుకోలేదు కదా పిల్లల్ని పెంచే విద్య ఎవరికి వస్తుంది ఆల్రెడీ పెంచిన వాళ్ళకి వస్తుంది అది స్కూళ్ళల్లో చెప్పే చదువు కాదు కాలేజీల్లో నేర్చుకోగలిగే విద్య కాదు అనుభవం వల్లే వచ్చేది కాబట్టి మనకంటే ముందు తరానికి ఆ మనని పెంచిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ అమ్మమ్మో నాయనమో ఉన్నారనుకోండి మనకు అమ్మమ్మ కాదు మన పిల్లాడికి అమ్మమ్మ మన అమ్మ ఉన్నా కూడా కంగారు పడకూడదు నాయన పాలు పర్వాలేదు పాలు కొంచెం ఎక్కువైనాయి అందుకని కక్కేశారని చెప్తారు లేదా ఈ పిల్లాడు కక్కేయంగానే ఈ తల్లి గాబరా పడిపోయి ఏడు
పరిగెత్తి వాళ్ళు సింపుల్గా ఓ యాభై వేలు పాతిక వేలు పుచ్చుకుని మూడు రోజులు పిల్లవాడి ముక్కులోకి పాలు వెళ్ళిపోయినాయని అట్ట పెట్టుకుంటారు ప్రతిసారి విపత్కర పరిస్థితులు రావు జయ అప్పుడప్పుడు రేర్గా లంగ్స్లోకి పాలు వెళ్ళిపోవటం లాంటిది జరుగుతుంది కానీ ఎవ్రీడే కాదు ఎస్ ఈ రోజువారీ వచ్చే ఈ విపత్తులు ఈ ఇక్కట్లు వీటి నుంచి మనం ఎవరు రక్షిస్తారు మన ముందు తరం వాళ్ళే రక్షించగలుగుతారు ఈ ఒక్క పాలు తాగడం కక్కేయటమే కాదు ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళు వచ్చేదాకా పిల్లలకు వచ్చే కడుపు నొప్పులు వీపు నొప్పులు మెడ నొప్పులు కాలు నొప్పులు దెబ్బ తగిలితే విని దెబ్బ తగిలింది రక్తం వస్తుంది మనమైతే ఏం చేస్తాం అమ్మో ఇంకేముంది పిల్లల్ని ఎత్తుకోవడం పరిగెత్తుకుంటూ హాస్పిటల్కి పరిగెత్తేసేయటం మనం అంటే నేను పరిగెత్తాను నాకు కొంచెం అనుభవం ఉంది నేను పరిగెత్తట్లేదు కొంచెం పరిగెడతారు అదే అమ్మమ్మో ఎవరైనా ఉన్నారు కంత కంగారు లేదమ్మా చిన్నగానే ఉంది కొంచెం పసుపు వేద్దాం కాస్త కట్టు కడదాం పిల్లడి కాలు పైకి పెట్టి కాసేపు ఉంచితే సరిపోతుంది ఏదో కమ్ముకు దెబ్బ తగిలింది నెత్తురు రాలేదు కాలు వాపుగా ఉంది అది ఎముకు విరిగిందా లేదా అనేది నీకు తెలియదు కానీ మీ అమ్మకు తెలిసేందుకు అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా మనకు తెలియదు అమ్మలకి ఎందుకంటే మనకంటే హెచ్చు ప్రపంచాన్ని హెచ్చు పిల్లల్ని హెచ్చు జీవితాన్ని వాళ్ళు చూసి ఉంటారు కాబట్టి మనకంటే అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని గౌరవించాలా వద్దా జయ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా ఇప్పుడు మన ఆఫీసర్ని మనం గౌరవిస్తున్నావా మన పై ఆ పై పైన ఉన్న వ్యక్తిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కావచ్చు ప్రైవేటు ఉద్యోగులు కావచ్చు నువ్వు ఒక ఉద్యోగం చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి నీ టీమ్ లీడర్ని గౌరవించాలా ఎందుకు వాడు ఇలాంటివి కొన్ని చేసి వాడు లీడర్ అయ్యాడు కాబట్టి అంతేనా సో ఇప్పుడు ఇలాంటివి చేసి మన ముందు లీడ్ చేయడానికి ఉన్న వ్యక్తుల్ని మనం గౌరవించాలి నువ్వు ఎలా గౌరవిస్తావో నీ పిల్లలు కూడా అలాగే గౌరవించడానికి నేర్చుకుంటారు కదా అయితే ఈ పెద్దవాళ్ళ మీద ఒక కథ ఉంది జయ ఇది రాజుల కథ పురాణ కథ అని అండాన్ని వీళ్ళు మీరు పురాణం కథలు చెప్పమంటున్నారు కానీ ఇవాళ కుదరలేదు నెక్స్ట్ టైం చూద్దాం ఈ ఒక రాజుగారు ఒక పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల వయసు రాగానే ఆయన రాజయ్యాడు వాళ్ళ నాన్న అంటే బలి విసుగుట ఆయనకి ఆయన సేపు అది చేయదు ఇది చేయదు అదేమిటి అక్కడ డబ్బులు పెట్టేసావు ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు చేసేసావు అలా సతాయించేవాడు ఒక రోజు చాలా క్రోధంతో ఇతను ఏం చేశాడు వాళ్ళ నాన్న అని చంపేశాడు ఓ వీడు దుర్మార్గుడు అంటే పూర్తి స్థాయి దుర్మార్గుడు కాదు వాడు రాజుగా మంచివాడే పాపం కానీ ఏంటంటే ఈ అవతల వాడు ఇచ్చే అనుభవపూర్వకమైన సలహాలను తీసుకోవటం అతనికి ఇష్టం లేకపోయింది అప్పుడు ఏం చేశాడు అప్పుడు అనుకున్నాడు మా నాన్న నన్ను సతాయిస్తున్నాడు ఈ ఊళ్ళో ఉన్న కుర్రాళ్ళు అందరి నాన్నలు వాళ్ళని సతాయిస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి ఈ నాన్నల రాజ్యాన్ని తీసేయాలి పూర్తిగా అని ఒక చాటింపు వేయించాడు అందరూ అరవై ఏళ్ళు దాటిన ప్రతి వృద్ధుడు మరణించాల్సిందే వాడిని ఉంచకూడదు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అయిందంటే వాడు తీసేసేయాలి అని చెప్పి మొత్తం పెద్దవాళ్ళందరినీ దేశ బహిష్కారం చేసేసాడు కొంతమందిని కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఈ రాజుగారి ఆజ్ఞకి లోబడి పాపం నాన్నల్ని చంపుకున్నారు కొంతమంది కొంతమంది పక్క వాళ్ళకి పంపేశారు ఈ రాజ్యంలో ఓన్లీ కుర్రాళ్ళు మాత్రం మిగిలేరు రాజుగారికి ముప్పై ఏళ్ళు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో ఉన్న అరవై ఏళ్ళ నాన్న ఉన్నాడంటే న్యాచురల్లీ వాడికి ముప్పై నలభై ఏళ్ళ కొడుకులే ఉంటారు యాభై ఐదేళ్ళు అంటే ఇంకో కొంచెం చిన్న కొడుకులు ఉంటారు నాన్న తీసేశారు కుర్రాళ్ళు మిగిలేరు సరే అందరూ కుర్రాళ్ళే ఉన్నారు మంచి ఎక్కడ చూసినా యంగ్ బ్లడ్ బాగా ఉత్సాహభరితంగా కనపడుతూ ఉండేది బాగుంది ఒక ఆరు నెలలు పది నెలలు గడిచినాయి ఏవో పంటలు వేశారు పండినాయి ఇలా రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు గడిచిపోయింది ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ళకి కొంచెం విత్తనాలు అవి తక్కువైనాయి పంటలు వేసుకోవాలి కదా ఎవరైనా అప్పట్లో కూడా ఆహార ధాన్యాలు ఎవడైనా పండించుకోవాల్సిందే అయితే ఈ ఆహార ధాన్యాన్ని నిలవ చేయటం ఎలాగో వీళ్ళకి తెలియలేదు ఆహార ధాన్యాన్ని నిలవ చేసుకుంటున్నారు ఈ నిలవ చేసుకున్న ధాన్యాన్ని విత్తనాలకు వేస్తే అవి మొలవట్లేదు అప్పుడు వాళ్ళలో ఒక నలభై ఏళ్ళు దాటిన వాడు ఏం చెప్పాడంటే మా నాన్న ఏదో చేసేవాడండి ఈ ధాన్యాన్ని నిలవబెట్టడానికి ఏదో మెథడ్ ఉంది మనకి తెలియకి ఇవే వేసుకుంటాం మొదటి సంవత్సరం వేల బత్తాలు పండింది తర్వాత వెయ్యి తర్వాత వందకి దిగిపోయింది ముప్పై బస్తాలు లాభడి తగ్గిపోయింది ఆహార ధాన్యాలు లేవు ఈ గింజ ఎలా నిలవబెట్టుకోవాలో అందరూ కుర్రాళ్ళే ఒకడికి తెలియదు తెలియట్లేదు అనుభవజ్ఞులు ఒకడు కూడా లేడు అయితే ఆ రాజ్యంలో రాజేష్ అనే ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు వాడు ఏం చేశాడంటే పాతికేళ్ళ వాడే వాళ్ళ నాన్న అంటే వాడికి చాలా ప్రేమ అమ్మ లేదు నాన్నే పెంచాడు అందుకని వాళ్ళ నాన్నని తమ ఇంట్లోనే పశువుల కొట్టడానికి కింద ఒక గోడౌన్ లాంటిది చేసి వాళ్ళ నాన్నని అందులో దాచిపెట్టాడు రాజుగారికి తెలియకుండా తెలియకుండా రాజుగారికే కాదు పక్క ఇళ్ళ వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళింటో నాన్న ఉన్నాడంటే వాడు చెప్తాడు తీసుకెళ్ళి అందుకని ఈ నాన్నని దాచిపెట్టాడు దాచిపెడితే ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ పంట ఏదో పండగానే మొదట విత్తనాలు నాన్న దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళేవాడు నాన్న ఏం చేసేవాడో దాచిపెట్టేవాడు మళ్ళీ వీడు పంట వేసే టైంకి నాన్న ఇదిగో ఈ విత్తనాలు తీసుకెళ్ళి చల్లరా అని ఇచ్చేవాడు వీడు చల్
అనేసరికల్ వాడు రెండు దెబ్బలు పడేసరికి బేజారైపోయి నేను చేయట్లేదండి మా నాన్న చేస్తున్నాడు అని చెప్పేశాడు చెప్పే చెప్పేసారు కల ఈ నాన్నని నా మీ నాన్న ఎక్కడ ఎక్కడ పెట్టావు మీ నాన్న అంటే మా నాన్న అంటే నాకు చాలా ఇష్టము నేను దాచిపెట్టాను మా నాన్నని అని చెప్పి విషయం చెప్పేసి చెప్పేశాడు చెప్పేశారు కల ఈ నాన్నని తీసుకొచ్చారు పైకి తీసుకో మరి ఏం చేస్తారు వీళ్ళకి ఏమి తెలియదు కదా అప్పుడు ఏం చేశారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మేము మా దగ్గర ధాన్యం లేవు విత్తనాలు లేవు తినే ధాన్యమే ఉంది ఈ ధాన్యం వేస్తే పంట రావట్లేదు అప్పుడు రాజుగారు ఆయన చెప్పాడండి ఎంత చక్కటి తెలివైన సలహా చెప్పాడంటే మీరు ఏటా పంట తెచ్చుకుంటున్నారు కదా ఇంటికి తెచ్చేటప్పుడు ఒక బండి మీద వేసి తీసుకొస్తారు ఒక రోడ్లో నుంచి ఈ రోడ్డు పక్కన ఉన్నటువంటి అంటే ఒకటి మధ్యలో బండి బాట ఒకటి ఉంటుంది బాటకి పక్కన ఉన్నవన్నీ చక్కగా తవ్వి నీళ్లు చల్లించండి అని చెప్పాడు బాటని కాదు బాట పక్కన ఓకే తవ్వారు అందరు మొత్తం ఊరంతా అన్ని బాటల పక్కన అంటే ఎవరింటికి వెళ్ళే బాట పక్కన వాడు తవ్వుకున్నాడు నీళ్లు చల్లారు చల్లిన తర్వాత ఒక వారం పది రోజులు తిరిగేసరికి బాట పక్కన ఉన్నటువంటి అన్ని దారులు సూపర్గా మొలకెత్తేసినాయి చక్కగా మొలకలు వచ్చేసినాయి మొత్తం ఈ దారి వదిలిపెట్టి పక్క అంతా పంట వచ్చేసింది వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఈ పైరు పెరిగింది దాన్ని జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకున్నారు తొక్కేయకుండా పోసుకున్నారు అప్పుడు రాజుగారు అడిగారు తాత ఏమిటి ఇందులో కిటుకు అంటే ధాన్యాన్ని మట్టితో పాటు నిల్వ చేయాలి గింజని ఆవు పేడ కానీ గేదె పేడ కానీ లేకపోతే మట్టి కానీ కలిపి ఉంచితే దానిలో ఉన్న జీవం నిలిచి ఉంటుంది మట్టితోటి కలిపితేనే జీవం లేకపోతే లేదు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు రాజుకి ఏం చెప్పాడంటే నాయన దీంతో పాటు నీకు ఇంకొక మాట చెప్తాను తెలివి తెలివికి అనుభవం కలిసి ఉంటేనే ఏ పనైనా అవుతుంది నీకు తెలివే ఉంది అనుభవం లేదు అనుభవం అంటే మట్టి ఎస్ అది మీ నాన్న మీ తాత నువ్వు వాళ్ళని తీసేసావు మట్టి లేకపోతే గింజలు ఊరికే మొలకెత్తితే కాసేపు రెండు రోజులు మొలక వస్తుంది మనం పెసలు నానబెడతాం మొలకలు వస్తాయి చెట్లు వచ్చి మళ్ళీ కాయలు వస్తాయి అందులో నుంచి ఏం రావు రెండు రోజుల తర్వాత ఎండిపోతుంది అవును దాన్ని అదే కనుక మీరు ఒక కుండీలో పెట్టండి చక్కగా మొలకెత్తి పది రోజులు అంత మొక్క వస్తుంది మట్టి మంచిదైతే పెద్ద మొక్క వచ్చి అందులో నుంచి కాయలు కూడా వస్తాయి ఇలా చెప్పాక అప్పుడు అతను చాలా దుఃఖపడి రాజు అయ్యో నేను ఇంత పొరపాటు పని చేశాను అనుభవజ్ఞులందరినీ దూరం చేసుకున్నాను అని బయట ఊళ్ళకి పంపేసిన చంపేసిన వాళ్ళని తెచ్చుకోలేరు బయట ఊరికి పంపించినటువంటి పెద్దవాళ్ళందరినీ మళ్ళీ తన రాజ్యానికి ఆహ్వానించి అయ్యా మీ అనుభవంతో మా రాజ్యాన్ని ముందు నడిపించండి మాకు పంటలు పండించే ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్పి చెప్పాడు సో ఇప్పుడు అనుభవజ్ఞులు ఖచ్చితంగా దేనికైనా అవసరం అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని గౌరవిస్తేనే ఇప్పుడు మీరు చూడండి జయ సాఫ్ట్వేర్కి మన అమ్మమ్మ ఏ రకంగా సహాయం చేస్తుంది ఏం చేయదు మీరు సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అమ్మమ్మ అనుభవజ్ఞురాలు అమ్మమ్మ అని అమ్మమ్మ ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నది ఆవిడ ఏమైనా చెప్తుందా ఏదో మధ్యలో కాఫీ టీ అందించమంటారు కాఫీ టీ ఇస్తుంది నువ్వు అలసిపోతే దానికి ఏం చేయాలో చెప్తా నువ్వు దిగులు పడితే దానికి ఏమి ఏమి ఒక మంచి మాటలు చెప్పి నాయన అట్ట కాదురా ఇదిరా రామాయణం చదువు భారతం చదువు ఇది మంచి మాటలు చెప్తుంది నీకు ఓపిక లేనప్పుడు నెత్తో తలో రాసి కాస్త ఇదిగో ఈ కొబ్బరి నీళ్ళు తాగు ఈ కొబ్బరి మాత్రం వేసుకో అని మంచి చెట్లు చూడగలరు మంచి ఇప్పుడు మనం ప్రతి వాడు మెషిన్ లాగా పనిచేయలేడు కదా మెషిన్కి అయితే నూనె వేస్తే వంద రెండు చుక్కలు నూనె వేస్తే మెషిన్ నడుస్తుంది మనుషులకి స్వాంతన కావాలి దేని నుంచైనా అలసట నుంచి విముక్తి మనసుకైనా శరీరానికైనా మనతో పాటు మన పెద్దవాళ్ళు ఉంటేనే అది సాధ్యపడుతుంది కాబట్టి మనం స్వాంతన పొందడానికి మనం సంతోషంగా ఉండాలంటే మన పెద్దల్ని గౌరవించి మనతో పాటే ఉంచుకోవాలి కాస్త విసిగిస్తారు పెద్దవాళ్ళు ఉండేసరికి కొంచెం అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు మారిపోయారని వాళ్ళు రకరకాల అంటుంటారు కదా మాకు టీవీ లేవు ఎంతసేపు టీవీలు పుచ్చు కూర్చుంటున్నారు పిల్లలు ఫోన్లు పుచ్చు కూర్చున్నారు తిడుతూ ఉంటారు తిట్టు కూడా మన దీవెనగానే ఉంటుంది కదా పెద్దల మాట చద్దన్న మూట అన్నారు కాబట్టి చద్దన్న మూటని మన పక్కనే ఉంచుకుంటే ఆకలి వేసినప్పుడు కొంచెం ఒక ముద్ద తీసుకుని ఉదాహరణలతో ఇంత చక్కని స్టోరీస్ చెప్తున్నారు అమ్మగారు మీరు నిజంగా అంటే యాక్చువల్గా ఇది పిల్లలకి కాదండి మా జనరేషన్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ జయ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి